Hi guys, it's me, Teacher Don. If you're new to my channel, this one is my first ever vlog na formal kong gagawin talaga. At kung makita nyo yung setup ko, wala pa akong halaman. Unlike na mga ginagawa ng mga naunang nag-review sa YouTube. So, if you're new to this, don't forget to like and subscribe at i-hit na rin yung bell button para updated ka sa mga future uploads. So, let's start the unboxing. By the way, this video is sponsored by NN Tech Manila kasi sila yung nagbigay sa atin ng calculator to unbox and to review. And another thing, gusto ko mag-shoutout, shoutout sa inyo nyo, Casio Philippines Calculator kasi kung dinala sa inyo, hindi ako makakonect sa NN Tech Manila. So, ano ba yung mga kailangan natin consider in buying a calculator? Una, yung authenticity ng mismo calculator. Pangalawa is yung design. And lastly, at yung functions na mga kailangan natin or mga functions na available sa mismong calculator na bibili nyo. So right now, let's start and do the unboxing. So okay, mag-unbox na tayo ng ating calculator. Sabihin mo natin yung box natin. Yan, yung box natin. Kita ba? Kita. So ganyan yung mga ginagawa ng mga nag-unbox talaga eh. So unbox na natin yung ating Casio Class Viz FX991EX Pink Edition. Okay. Ano na yung mga laman ng box? Okay, ito yung pinakaganda. Uh, isa sa mga pwede niyong mga dahilan para malaman yung tunay ito. Una, meron silang warranty card. Warranty card or warranty registration form. So, pakita ko lang. Ito. Oo. Kita ba? Yes. Second. Ito ba ito? Yun. Ito na. Importante ito. Ito yung manual o yung tinatawag nating user's guide. So, kung pupunta kayo sa Casio website, makakita rin kayo ng user's guide ng mga model ng calculators na meron kayo. And then lastly, yan. Oh. The product itself. Mm, okay na okay siya eh. Noong una, for me eh, it's awkward na iyan box to kasi di ba pink edition. So, pag-iisipin natin pink edition, di bagay sa mga lalaki. Pero, etong mismo na natin. Para sa akin lang naman yun eh. Itong ano, mismong kulay nito, hindi naman siya sobrang pinkish na kung saan parang hindi babagay sa isang lalaking katulad ko. So, buksan na natin. Paano ba? Yan. Ooh. Editor, konting sound effects nga. Dun, 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 dun. Wow. Yan. Ganda rin lang yung mismo ano yan, mismong interface niya yun. Paano ba? Tama ba ka? Yan yung tsura niya. Nice. Dati, nagkaroon na rin ako ng black edition nito, yung unang labas ng Casio Class Viz na itim. At nagandaan din ako sa design nila kasi quality din, din talaga ang products ng Casio when it comes to calculator. Pati yung mga functions na rin. So, Basahin natin yung box natin. Sa box nila, meron silang 552 functions na available sa ating Casio Class Viz Calculator. And then, sabi din sa box natin, we have the display expression same as textbook. Parang nabasa ko rin about sa Casio, ang kagandaan dito sa Class Viz, is that yung resolution nga nila, yung resolution ng mismo ano, ay enhance nila compared sa mga naunong labas ng calculator ng Casio. Another thing is that yung meron tayo ditong easy menu function. Later on, pupunta natin yan. Then, nag-add sila ng ano, another part ng calculator na to, which is yung spreadsheet. And lastly, sa ating, yung ating Casio Classic Calculator ay pwede siya ng battery at saka ng solar. Ito, yung mismo itong, ano, na to, itong solar part na to, ito yung solar panel niya. Para makareceive siya ng, ng sunlight at magiging energy, di ba? So, ayun lang. So, let's do this. Review natin yung different functions ng Casio Class Viz FX991EX Pink Edition. Pero, at kanina nabanggit ko nga, syempre sa appearance, kasama to, in-upgrade din ng Casio yung resolution ng screen nitong calculator na to. So, pag pinunta natin yung menu, kung mapansin nyo ito, diba? Masa na mas okay yung resolution ng screen compared sa mga naunang labas ng cal calculator ng Casio. Kasi ba habang tumatagal yung product nila ay nag improve At the same time, 
So mga kung i-compare nito sa mga nakita kong calculators online or sa mga market na nakita ko na parang for me this one is ano okay much better pagdating sa resolution. Syempre di ba? Lalo na kung ano kung yung mata natin ay medyo malabo like me. Ako mas okay sa akin na okay yung screen, yung resolution at yung appearance ng mismong calculator. Now, pagdating naman sa design, kung mapansin nyo, napakaganda ng design ng ating calculator. So, pink siya, pero yung pagka-pink niya ay hindi naman sobrang girly. And then, sabi ko nga sa inyo kanina, nagkaroon ako ng gantong calculator, pero kulay itim. At yung pinagkaiba lang nila is yung mismo kulay talaga, pero yung design, na-retain niya sa gantong pagkakagawa. Okay. And, given nga yung, ano, yung mismo product when it comes to Casio alam naman natin na quality yung mga products ng Casio so given the design sa akin thumbs up to kasi good na good sa akin yung design ng Casio calculator na Classwiz FX991EX now para malaman natin na authentic yung ating calculator we need to check kung ito ba talaga ay tunay so una paano ba yung gagawin natin para ma-check mo yung ating Casio calculator ay tunay So, meron to, tayong QR code. So, press nyo to. Ito, 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 saka ito. Tapos yung option. And then, kunin nyo yung, yung cellphone at scan nyo yung kanyang QR code. So, tingnan natin. And as you can see, meron nagda-direct dito. Ito kung saan. Dadalhin tayo ngayon sa Casio website. Na kung saan, kapag lumabas tong part na to, ibig sabihin, yung inyong calculator ay authentic. Now, punta naman natin yung kakayanan ng calculator natin on how to solve math problems. So, let's say for example, you have your simultaneous equation. Yung parang system of linear equations. So, we have here, let's say for example, you will be solving 5x plus 2y is equal to 11 and the other equation is 4x minus 3y is equal to 18. So, paano ba natin kailangan isolve yun? So, on muna natin. And then, punta tayo sa ating menu. Tapos, punta natin yung different um, mode na pwede natin puntahan. So, for simultaneous equation or for systems of linear equation, we can use this one. Yung ating equation. Press mo lang yung letter A. So, ulitin ko lang. Mode. And then, A. Mapupunta ka ngayon sa simultaneous equation. So, paano ba natin i-input yung ating simultaneous equation? Press natin yung 1 para sa simultaneous equation or system of linear equation to solve for the value of x and y. Click natin. So, dito, pupunta kayo ngayon dito sa screen na to, na kung saan, you will be asked how many unknowns or ilang variables yung mahanapin mo. So, sa given natin, we have two unknown variables. So, press 2. And then, you need to input the different coefficient. So, dito, we have 5x plus 2y is equal to 11. So, we need to input 5, 2, and then 11. For the second equation, you have 4, negative 3, and 18. So, para makuha natin yung sagot, you need to press equal sign. So, this is the first value of the variable, which is your x is equal to 3. Kung mapansin nyo, x is equal to 3. And then, yung ating y, press nyo ulit yung equal sign. Okay, your y is equal to negative 2. Ganun na kasimple kung paano gumamit ng function na simultaneous equation. So, let's move on with the next problem. Try naman natin ibang problem. So, paano naman kapag polynomial equations? Let's say, for example, quadratic. We have this problem. 2x squared plus 11x plus 6 is equal to 0. Diba normally, we will solve it using factoring, quadratic formula. But this time, you can use the function. Punta tayo sa menu natin, and then press A natin. Diba, yung una natin ginamit kanina is simultaneous equation. Sa ngayon naman, since polynomial equation siya, punta natin yung polynomial. So you need to press 2. And then, alamin mo kung ilang, kung ano yung degree. Siyempre, yung degree yung highest exponent. So you will be pressing 2. Tapos, input mo lang yung coefficients. So, the first coefficient is 2. Tapos, 11. And then, 6. Tapos, i-press mo lang. As you can see, ito yung sagot natin. The correct answer or the values of x 
are negative 11, positive negative, square root of 7, 3 over 4. Ito kasi yung pangalawa. Yan. Diba? Ganyan lang kasimple kung paano siya gamitin. Kasi what if naman, ano, yung aming equation is cubic. So, for example, we have 4x cubed plus 8x squared plus x minus 3 is equal to 0. So, pwede natin ibalik to So, may note tayo ulit. Tapos, press ulit natin yung letter A. And then, polynomial sa 2. Then, you will be asked, Ano yung degree? Di ba cubic nga? Meaning, you need to press 3 kasi yung highest degree niya is 3. So, you have 4x cubed plus 8x squared plus x minus 3 is equal to 0. So, you need to input your coefficients. You have 4, 8, 1, and negative 3. So, press lang natin. And then, as you can see, ito yung unang value ng x natin which is 1 half. Or, pwede natin express as decimal. Pintutin nyo lang SD. So, that is 0 0.5. And then, next natin, next value natin, we have negative 1 for the second value of x. And for the third value of x, we have negative 3 over 2. So, that is also equivalent to negative 1 over 5. Another possible problem or another possible na way, na way para magamit itong calculator is to answer summation sa mga sequence. Kasi, for example, you have the summation of 2x plus 1, and the values of x are from 2 to 9. So, paano ngayon natin i ano yun? So, syempre, sa minu muna tayo, tapos, saan lang siya sa normal, normal calculation? So, you need to press 1. At makapansin nyo dito, sa part na to, ito, sa ibabaw ng x, mayroon tayo itong summation symbol. Okay? So, ang gagawin natin ngayon dito, para ma-press natin yan, is that we need to pre press shift, and then ito, para ma makuha natin to. Tapos, para ma-input natin yung summation natin, you need to input the expression. Dito muna tayo. You have 2x plus 1. So, 2x plus 1. Tapos, yung mga possible values ng x, yung range niya, yung gamitin lang natin yung arrow key natin. You have x from 2 hanggang 9. And then, para makuha natin yung mismo sagot dito, we need to press equal sign. Yan. The answer is 96. Ganyan na kasi kung paano siya gamitin. I hope na nakukuha nyo na yung mga ways kung paano siya gamitin using this calculator. So yun na nga, we're done with the unboxing and review of this pin calculator which is Casio Class B's FX991EX. Sa appearance, sa function, kung ano yung magiging purpose ito, for me, for me, um, sulit na sulit yan sa, para sa inyong mga mag-aaral sa mathematics. And I know, pag sinabing Casio, Maraming mga sadyante ang nangangarap na magkaroon ng gantong calculator. Engineering, kahit mga junior high school o kaya mga senior high school students, they also want to have their own calculator. Gusto kong pasalamatan yung NNTech Manila, Casa Philippines Calculator, for giving us this pink calculator na kung saan alam naman natin na sulit na sulit. So sa mga gustong makabili or maka-acquire nitong calculator na to, you can visit their links sa ating description box. And by the way, starting today, kung kailan nila-upload itong video na to, maaari ka makakuha ng voucher code na kung saan makakuha ka ng discount once na bumili ka sa mismong link sa description box natin. Don't forget to buy it early kasi limited lang yung time. So it's better to be early at makakuha mo na yung minimiti mo Casio Pink Calculator. So again, I hope na natuto kayo sa ating unboxing, pag-review ng calculator na to, at maraming maraming salamat sa inyo. Yun lang. Thank you. Ay, wait, wait, wait. Meron pala. Meron pala. Kung gusto mo mapasayo itong calculator na to for free, again, mapapasayo ito for free. Ito yung mechanics. Ito rin yung pinakahintay nyo. Sundin nyo lang itong mechanics na to. Una, ilagay mo sa comment section or i-comment mo sa comment section ano yung pinakamagandang dahilan bakit ikaw ang nararapat na malala na itong pink Casio calculator na to. Again, sabihin mo na yung pinakamaganda mong reason bakit kailangan na kailangan mo itong calculator na to. Sa mga hindi pinalad na manalo ng ating 
ping calculator sa ating raffle, don't worry kasi pipili tayo ng lima. Again, limang tao na mananalo ng 100 pesos load. Shoutout nga pala kay Sir Joel Serrano ng Casio Philippines. Maraming salamat sa inyong tulong sir para mas maging masaya yung ating paraffle. So again, don't forget to write your comment or yung gusto mo sabihin para sa entry mo. If you're new to my channel, don't forget to like and subscribe at hit mo na rin yung bell button para updated ka sa ating mga future uploads. I'm Teacher Gon. Maraming maraming salamat. Bye-bye! I-share mo na rin yung video sa Facebook mo. Thank you! Thank you.